We are constantly looking for more and better transitions. But what if I tell you that there was a tool that would let you make an infinite amount of transitions just by connecting some notes? Hello my friend and welcome if this is your first time on this channel and you're not speaking German, please hit the subtitle because this is a German channel and it will always be. But I want also you to get the free transition generator tool that I made in that I made in DaVinci Resolve. Okay, but let's dive right into it. What is this tool about and what can it do for you? Nehmen wir einmal an, du hast hier diese zwei Clips in deiner Timeline und willst sie mit einer Transition irgendwie verbinden oder mit einem Fade. Dann klickst du einfach auf den, der oben liegt, gehst in Fusion hinein, ziehst dir die heruntergeladene Settings-Datei rein und schon hast du ein Node-Tree, der dir sagt, was du zu tun hast und wie du Dinge verbinden kannst. Du disconnectest den Media in und führst ihn zwischen diese beiden Punkte ein und stellst hier oben unter Settings die Mask auf Luminance. Dann connectest du den Displays mit dem Media Out. So, das zeigt uns jetzt erstmal noch nicht viel, weil wir am Anfang der Transition stehen. Die Länge der Transition kannst du hier beeinflussen. Das hier sind Sekunden, also 0,9 Sekunden. Wenn du zum Beispiel eine halbe Sekunde haben willst, treibst du da ein 0.5. So, dann haben wir hier drüben. Erstmal die Textures. Das eine ist die Plasma Node und das andere ist die Fast Noise Node, die sich auch entsprechend verändert. Dann haben wir hier Modifiers, die das Ganze verändern. Und du siehst schon, jeder dieser Modifier macht etwas anderes. Und du siehst, aufgrund dessen wird die Maske einfach verändert. Und du kannst verschiedene Sachen probieren. Du kannst zum Beispiel auch hier mal die Parameter verändern, zum Beispiel die Vortex, Strength. Und was der Displace macht, er verschiebt das Ganze so ein ganz kleines bisschen. Und das macht dieser Displace. Wenn du den nicht haben willst, kannst du ihn natürlich einfach disconnecten. Aber ich habe ihn mit eingefügt, weil es ein schon ein ziemlich cooles Feature ist, um das ein bisschen mehr Lebendigkeit einzuhauchen. Und wir haben hier drüben, wenn du sagst, du willst... Die Transition von links kommen lassen, haben wir hier eine Ellipse und ein Rectangle und wenn du die von links kommen lassen willst, stellst du den Regler hier unter L und R auf links oder auf rechts. Je nachdem kommt die Transition dann, wie du siehst, von rechts oder von links. Das Road Dilate ist dafür da, dass falls du mal selber ein PNG-Bild hier reinziehst, dass du das auch über die Zeit als Maske nutzen kannst. Meister, lehrt mich das Geheimnis der endlosen Transitions. Ich flehe euch an. Wenn du bereit bist, Expressions zu lernen, mein Schüler, dann lade dir das Projektfile in der Beschreibung runter. Vielen Dank, Meister. Man muss dazu sagen, dass das ziemlich rechenintensiv ist. Das heißt, falls du weißt, dass du an der richtigen Stelle bist und nichts mehr verändern willst, kannst du auch einfach hinter der Transition einfach abschneiden und die Fusion-Komposition hier auf der Seite einfach wieder so relinken. Fertig. Dann ist hier nichts weiter viel zu tun. Und hier hast du vorne die Transition. Das ist quasi der Transitions Baukasten und das möchte ich dir einfach mal for free mitgeben, damit du mal in die Expressions reinguckst, damit du Spaß an Fusion hast und damit du einfach mal ein paar Fäden zusammenhaust. Wenn du dieses Tool mega geil findest, dann gib doch diesem Video ein Like oder schreib mir was Nettes in die Kommentare. Ansonsten weißt du ja immer, wie es aussieht, wenn dir das Video nicht gefallen hat. Drück einfach zweimal auf Dislike, dann hat sich die Sache. Bis zum nächsten Mal. Ciao.